வணக்கம் இன்னைக்கு ஆட்டு ஈரல் எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் கல்லீரல் முதல்ல இதை நல்லா கழுவிக்கலாம் வெறும் தண்ணியில நல்லா கழுவிட்டேன் ரெண்டு மூணு தடவை இதுல பெருசா கசடு ஒண்ணும் இருக்காது சும்மா ரத்தம் தான் ஒட்டி இருக்கும் ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிட்டேன் இப்ப கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவலாம் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த ஈரல விரட்டிருங்க அப்புறம் திருப்பி இதை ரெண்டு மூணு தடவை நல்ல தண்ணியில கழுவிடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா கழுவியாச்சு இப்போ இதை வெட்டிடலாம் ஈரல் முழுசு முழுசாக இருந்தால் ஈரலில் பெருசாக டேஸ்ட் இருக்காது அந்த மசாலாவில் தான் டேஸ்ட்டே ஸோ இவ்வளோ பெருசு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா உள்ளெல்லாம் பிளாண்டாக இருக்கும் சப்புன்னு இருக்கும் அதனால் குட்டி குட்டியாக வெட்டிட்டோம்னா எல்லாத்துலேயும் மசாலா கலந்து நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் நான் கறிக்குன்னே தனி கத்தி தனி கட்டிங் பேட் வச்சுருக்கேன் நான் பச்சை கறியில் வந்து நிறைய பேக்டீரியாஸ் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இதை தொட்டுட்டு வேறு சாப்பாடு எதுவும் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இந்த மாதிரி தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு கட்டிங் பேடு அதுக்குன்னு ஒரு கத்தி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது சும்மா ஒரு பீஸை வந்து ரெண்டாவோ இல்லை மூணாவோ இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு வெட்டினா போதும் எல்லாத்தையும் வெட்டிடலாம் எல்லா பீஸையும் வெட்டிட்டேன் இதில் கால் கிலோவுக்கு மேலே முந்நூறு கிராம் ஈரல் இருக்குது இப்போ அதை சமைச்சிடலாம் ஈரல் செய்கிறதுக்கு ஒரு வெங்காயம் வேணும் இது கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயன்றனால நான் பாதி தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல க கழுவி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் மல்லி இலை கழுவி வச்சுருக்கேன் மூணு பல் பூண்டு தொலி உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி மல்லி இலை மட்டும் நறுக்கிக்கலாம் நறுக்கியாச்சு இப்போ சமைச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு போட்டுடலாம் அடுப்ப மிதமான சூட்டில் வச்சுருக்கேன் கிராம்பு கொஞ்சம் ஊதுனதும் நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தையும் கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் கலர் மர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ தக்காளி போட்டுடலாம் தக்காளி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெயெல்லாம் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் பிளெயின் சில்லி தூள் போட்டு நல்லா கிண்டிடலாம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ ஈரல் போட்டுடலாம் ஸ்டவ் சிம்லையே இருக்கட்டும் அடியில் ஒட்டியிருக்க மசாலாலாம் எடுத்துடணும் ஈரலோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் ஈரல் கலர் மாறுது பாருங்கள் அந்த ஈரல் கலர் மாறுற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படி கிண்டணும் இப்போ ஈரல் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் வேகட்டும் அப்பப்போ எடுத்து திறந்து திறந்து கிண்டி விட்டுக்கலாம் மூணே நிமிஷம் தான் ஈரல் சீக்கிரம் வந்துடும் அதுக்குள்ளேயே நம்ம போய் அரைக்க வேண்டியதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் துருவிய தேங்காய் மூணு பல் பூண்டு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு காரம் கம்மியாக வேணும்னா அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இதை ஒரு ரெண்டு சுத்து அப்படியே ஓட விட்டுட்டு அப்புறம் கால் கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டேன் ரொம்ப மையாகவும் அரைக்கலை ரொம்ப திப்ப திப்பையாகவும் அரைக்கலை அப்பப்போ எடுத்து கிண்டி விட்டுடலாம் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் ஈரலே தண்ணி விடும் அந்த தண்ணிலே அது வெந்துடும் மூணு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ தான் நான் உப்பே சேர்க்க போகிறேன் அரை ஸ்பூன் கல் உப்பு போடுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ இவ்வளோ போட்டுக்கோங்க இந்த நறுக்கி வச்ச மல்லி இலையை கொஞ்சம் போடுறேன் இப்போது மல்லி இலையை கடைசி போடுறதை விட அதோட சேர்ந்து வேகிறப்ப அது ஒரு நல்லாயிருக்கும் இப்போ அரைச்சி வச்ச அந்த தேங்காய் விழுத கொட்டிடலாம் இந்த மிக்சியில் ஒரு முக்கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றி அதை கழுவி அதையும் ஊற்றிடலாம்
மூடியும் கழுவிடலாம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு திருப்பி மூடி வச்சிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் நடுவில் நடுவில் கிளறி பார்த்துக்கலாம் அடுப்பு இவ்வளோ நேரம் சிம்மில் இருந்துச்சு இப்போ நான் மீடியமாக வச்சுட்டேன் அப்பப்போ திறந்து பார்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இந்த ஈரலில் அயன் புரோட்டீன் விட்டமின் ஏ நிறைய சத்து இருக்குது ஆனால் நிறைய சத்தாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி தினமோ இல்லை வார வாரமும் சாப்பிடக்கூடாது ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்டா போதும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு திறந்து பார்க்கலாம் இந்நேரம் கண்டிப்பாக வெந்திருக்கும் ஈரல் சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஒரு ஈரல் அப்படி கட் பண்ணி பார்க்கலாம் வெந்துருச்சு கட் பண்ணி பார்த்தா உள்ள இந்த அந்த ரெட் கலர் மீட் அப்படியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா வேகலை நடத்தும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஓப்பனாகவே வச்சுக்கலாம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இப்படியே வேணும்னா அப்படியே தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் வச்சு வதக்கணும் இந்த ஜூஸி மசாலா பாருங்கள் இந்த மசாலாவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தோசைக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் ரசம் சாதத்துக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட்ணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரையாக வதக்கணும் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் பண்ண போகிறேன் நான் இன்றைக்கி நான் சாம்பார் சாதம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இதில் ரொம்ப சத்து இருக்குது இதில் ரொம்ப சத்து இருக்குதுன்னு வாரம் வாரம் சாப்பிடக்கூடாது இதில் வந்து ப்ரீ ஃபார்ம்டு விட்டமின் ஏன்னு ஒன்று இருக்குது அது ரொம்ப சாப்பிட்றது நல்லதில்லை அளவாக சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது இது ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்து எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் பால் கொடுக்குற அம்மாக்கள் அவங்களாம் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா நிறைய அயன் இருக்குது இதை சாப்பிட்டா கொஞ்சம் வயிறு கட்டும்னு சொல்லுவாங்க இது கூட கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கோங்க அந்த மசாலா கொஞ்சம் வத்திட்டே வருது பாருங்கள் ரொம்ப நேரம் போட்டு ஈரலை வதக்குனா ரப்பர் மாதிரி ஹார்டாக ஆகிடும் அதே மாதிரி கறி குழம்புலாம் நம்ம வச்சு அடுத்த நாள் கூட ஹீட் பண்ணி சாப்பிடுவோம்ல ஆனால் ஈரல் வந்து சமைச்சா அந்த வேலையே முடிச்சிருவோம் ஏன்னா அடுத்து நைட்டுக்கு ஹீட் பண்ணால் கூட ஹார்ட் ஆகிடும் அதனால் அளவாக எடுப்போம் எப்பவுமே கால் கிலோக்கு மேலே எடுக்க மாட்டோம் சமைச்சு மதியமே தீத்துருவோம் ஒரே ஆள் இவ்வளோவே சாப்பிடக்கூடாது இது வந்து ஒரு மூணு பேர் இல்லை நாலு பேர் சாப்பிட்ற ஈரல் ரொம்ப சத்தான ஈரல் அளவாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சத்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை மூணு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடுங்க நல்ல நம்பகமான கறிக்கடையில் வாங்குங்க ஏன்னா ஒரு ஆட்டுக்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சுன்னா இப்போ நமக்கு மாதிரி ஏதாவதுனா உடனே கிட்னி லிவர் தானே அஃபெக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஆர்கன்ஸ் தான் முதல்ல அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால தான் மாதமாக இருக்கிறவங்களையும் ஆர்கன் மீட் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க பட் இதில் வந்து ப்ரீ ஃபார்ம்டு விட்டமின் ஏ இருக்கிறனால அது வந்து வயிற்றுல இருக்க குழந்தைக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ விட்டமின் ஏ தேவை கிடையாது அதனால் அவங்கள அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாகவே மாதமாக இருக்கிறப்போ ஆர்கன் மீட்ஸ் கிட்னி லிவரு மூளை இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே சாப்பிட்லாம் நல்லா பால் ஊறணும்னு சொல்லி நிறையாவே சாப்பிடுவோம் அதில் இதுவும் ஒன்று நல்லா வத்திடுச்சு அடுப்ப சிம்மில் வச்சிடலாம் உப்பு இருக்கான்னு பார்த்துடலாம் லேசாக அந்த மசாலாவை எடுத்து ஊதி நம்ம ஸ்டைலில் நக்கி பார்த்தீங்கன்னா ம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது உப்பு காரம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எனக்கு இந்த மசாலா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் இருக்குது ஈரலை விட அந்த மசாலா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு மசாலாவை ரொம்ப வற்ற விடணும்னா போதும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை உடனே வேறு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சுருங்க இதிலே விட்டால் ரொம்ப இறுகிடும் அவ்வளோதான் ஈரல் பிரட்டல் ரெடி செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி